1980, un premier référendum pour la souveraineté est organisé au Québec. Si le oui l'emporte, la région devrait prendre son autonomie vis-à-vis -vis du Canada, tout en sauvegardant des liens, notamment économiques, avec ce dernier. Le 20 mai, les électeurs votent à presque 60% en faveur du non. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en 1995, un nouveau référendum est organisé. Celui-ci y prévoit encore une fois de rendre le Québec souverain, tout en organisant un partenariat économique avec le Canada. Cette fois-ci, les francophones votent à 60% pour le oui. Mais les anglophones, largement minoritaires, votent en énorme majorité pour le non. Le 30 octobre, c'est finalement le non qui l'emporte à 50,58%. De fait, ces événements prouvent que le Québec est une région à part au Canada et que le peuple québécois possède sa propre identité. Dans cette vidéo, nous nous demanderons, en nous intéressant à l'histoire de la colonisation française en Amérique du Nord, quelles sont les origines du Québec et pourquoi on y parle français. Aussitôt l'Amérique découverte par Christophe Colomb, les expéditions vers l'ouest se multiplient. Le premier explorateur à atteindre le Canada actuel semble être Giovanni Caboto, un Italien au service de l'Angleterre. Il atteint probablement Terre-Neuve en 1497. Celui-ci est suivi par d'autres explorateurs, notamment Gaspar Corteréal, qui longe les côtes de Terre-Neuve en 1501 pour le roi du Portugal qui revendique ces terres selon les termes du traité de Tordesillas. Un traité qui partage le monde entre l'Espagne et le Portugal. Retardée par les guerres d'Italie, la France ne se lance que plus tard dans ce genre d'aventure. C'est seulement en 1524 que François Ier soutient le voyage de Giovanni de Verrezzano, un explorateur italien, qui longe les côtes entre la Caroline du Nord et l'île de Cap-Breton. Dans ses écrits, il explique être convaincu qu'il explore un nouveau continent. Mais au vu des profits que l'Espagne réalise en Amérique, la France ne peut pas s'arrêter là. Et bien que les caisses de l'État soient vides, François Ier finance une nouvelle expédition dirigée par le navigateur Jacques Cartier en 1534. Rapidement, celui-ci atteint Terre-Neuve qui longe jusqu'à la baie de Gaspé où il prend contact avec les locaux et fait poser une croix de 9 mètres de haut afin de revendiquer le territoire pour la couronne de France. En 1535, le navigateur repart pour un second voyage. Avec celui-ci, Jacques Cartier atteint Stadacona, futur Québec, et Ochelaga, futur Montréal, qui sont alors deux installations iroquoises. Là-bas, il fonde un fort où il passe l'hiver et prend à nouveau contact avec les locaux. En 1541, Jacques Cartier et Jean-François de Roberval un noble désigné par le roi, se rendent à nouveau au Canada. Ils y installent un nouveau fort, mais sont finalement forcés de le quitter et de rentrer en France en 1543. Cette expédition est un échec, mais elle permet aux Français de bien mieux connaître l'intérieur du Canada. Occupée par les guerres de religion, la France n'engage plus d'expédition pendant longtemps. C'est alors les Anglais qui entreprennent de nombreux voyages vers l'ouest. En parallèle, il ne faut pas oublier que la pêche et le commerce de fourrure attirent les Européens au Canada. Mais aucune colonie ne parvient à véritablement s'installer avant le XVIIe siècle. De fait, c'est seulement après qu'Henri IV ait pacifié la France qu'une colonie pérenne est fondée au Canada. C'est l'établissement de Tadoussac. En 1603, le marchand Pierre du Gua de Mont fonde une compagnie commerciale et obtient du roi le monopole du commerce au Canada. Aidé par un navigateur renommé, Samuel de Champlain, il fonde une nouvelle installation française en Amérique du Nord, la ville de Port-Royal en Acadie. En 1608, Champlain reçoit tous les droits de la part de De Mont pour fonder une nouvelle installation sur le fleuve Saint-Laurent. Celle-ci devrait faciliter le commerce de fourrure et être plus facilement défendable que Port-Royal. 
C'est ainsi que Québec est fondé. Afin d'assurer la survie de la colonie, les Français forgent des alliances avec plusieurs tribus locales, notamment les Montagnais et les Hurons. Or, ces alliances forcent Champlain à aider ses tribus contre leurs rivales. C'est ainsi qu'en 1609, les Français soutiennent leurs alliés et remportent une victoire à leur côté face aux Iroquois. Mais c'est seulement lorsque Richelieu arrive au pouvoir, en 1624, que la présence française se renforce réellement. En 1627 est fondée la Compagnie de la Nouvelle France. Mais la guerre avec l'Angleterre freine la colonisation française, tandis que l'Acadie et Québec tombent entre leurs mains dès 1629. C'est seulement avec le traité de Saint-Germain-en-Laye que le Canada et l'Acadie reviennent officiellement à la France. Champlain est alors remis à la tête de Québec, il les retourne dès que l'installation redevient française, reconstruit ce qui a été détruit par les Anglais et renoue des relations amicales avec les locaux. En 1632, l'Acadie se renforce avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur et la fondation de La Hève, tandis qu'en 1634, le sire de La Violette fonde Trois Rivières, qui devient le plus important poste de commerce de fourrure. Malheureusement, c'est en 1635 que Champlain meurt. Pendant plus de 30 ans, il s'est battu pour faire survivre la Nouvelle-France. Sa mort marque un désintéressement de la métropole pour le Canada. Mais cela n'empêche pas les colonies de s'agrandir petit à petit. On fonde d'abord de nouvelles installations en Acadie, mais également au Canada avec la fondation de Ville-Marie, sur l'île de Montréal, sous l'impulsion des jésuites qui cherchent à attirer de nouveaux colons afin d'évangéliser le territoire. Toutefois, c'est la guerre qui freine encore une fois les ambitions françaises. D'abord, entre 1641 et 1666, les Iroquois, qui acquièrent des armes à feu en commerçant avec les Hollandais, déclarent la guerre aux installations françaises qui commercent avec d'autres tribus. C'est ainsi que le commerce, les colonies et les alliés français sont tous sans cesse attaqués par une guérilla iroquoise. Si bien qu'en 1661, Colbert nomme le baron Pierre d'Avogour, un militaire expérimenté, à la tête du Canada et lui fournit nombre d'hommes armés. Les Iroquois enchaînent alors les défaites face aux tribus alliées aux Français et contre les troupes françaises elles-mêmes. La paix est donc signée en 1667. D'ailleurs, le déclin des Iroquois permet aux Anglais de conquérir la Nouvelle Hollande. De son côté, l'Acadie souffre de la guerre contre la Nouvelle Angleterre. C'est une guerre qui se déroule uniquement entre les deux colonies rivales. La France et l'Angleterre ne sont de leur côté pas du tout en conflit. Ainsi, l'Acadie est au moins en partie occupée par les Anglais entre 1654 et 1667. Quoi qu'il en soit, la Nouvelle France passe de moins de 300 habitants en 1641 à plus ou moins 2500 en 1663. L'Acadie compte alors environ 400 habitants, tandis que Québec, la capitale regroupe environ 1600 personnes. La France est donc principalement établie autour des trois villes de Québec, Montréal et Trois-Rivières. A titre de comparaison, la Nouvelle-Angleterre passe de 50 000 habitants en 1641 à 80 000 en 1663. La différence est gigantesque et s'explique assez simplement. La France a un territoire énorme en Europe et elle est stable religieusement et politiquement, alors que l'Angleterre est divisée entre catholiques et protestants et investit réellement dans la colonisation. Un tournant important est réalisé en 1663 lorsque Colbert, l'homme de confiance de Louis XIV, prend la décision de dissoudre la compagnie de la Nouvelle France et de faire de la colonie une colonie royale. Avec ce changement, la Nouvelle France est désormais administrée comme une province française, c'est-à-dire qu'elle est dirigée par un gouverneur nommé par le roi, qui s'occupe des affaires militaires et des relations avec les locaux, par un intendant qui s'occupe de la justice et des finances, et par un conseil souverain qui sert de premier tribunal à la colonie. Mais plus important encore, ce changement de statut, il illustre le regain d'intérêt du gouvernement pour la colonie. Pendant une dizaine d'années, la France va s'efforcer d'encourager le peuplement du Canada. Ainsi, la métropole finance l'immigration de nombreuses femmes célibataires, qu'on nomme les filles du roi. 
Cette entreprise, elle permet aux hommes, largement majoritaires dans la colonie, de trouver une femme et de faire des enfants. D'ailleurs, les soldats français qui ont été envoyés pour combattre les Iroquois sont encouragés à s'installer au Canada. Plus de 700 d'entre eux font d'ailleurs ce choix. De plus, avec les efforts de l'intendant Jean Talon, la colonie parvient à être autosuffisante dès 1668. Si bien qu'elle déclare cette année produire plus de blé qu'il n'en est nécessaire pour nourrir sa population. L'intendant organise également un commerce triangulaire avec les autres colonies françaises. Les navires qui partent du Canada emmènent avec eux des ressources locales, de la bière ou du poisson, qu'ils écoulent aux Antilles. Une fois cela fait, ils prennent la route de la France chargée de sucre et de tabac avant de revenir au Canada avec du drap, du vin, du sel et tout type de produits manufacturés. Cet essor rapide sous l'administration de Jean Talon faiblit dès que la métropole entre en guerre contre la Hollande en 1672. À partir de cette année, Louis XIV se désintéresse de la Nouvelle-France qui lui apporte peu de revenus. Ainsi, la France a envoyé plus de 4000 colons entre 1660 et 1670. Mais ce chiffre devient presque nul à partir de 1672. Toutefois, la naissance d'enfants sur place continue d'entretenir la démographie de la colonie. Si bien qu'en 1682, la Nouvelle-France dépasse les 10 000 habitants. De plus, la colonie s'étend peu à peu avec l'installation de nouveaux forts et la mise en place de nouvelles alliances avec des tribus nouvellement découvertes, notamment dans la région des Grands Lacs qui est importante pour le commerce de fourrure. Malheureusement, la vie de la colonie va une nouvelle fois être bouleversée par la guerre. Au Canada, la Nouvelle-France a deux ennemis qui cherchent continuellement à entraver son commerce de la fourrure. Et inversement. Ce sont les Anglais et leurs alliés iroquois. Ainsi, entre 1682 et 1689, on assiste à plusieurs escarmouches au Canada. Parfois, les Iroquois s'attaquent à des transports de marchandises français et parfois les Anglais s'attaquent à de petites installations françaises. Ce à quoi les colons français répondent en prenant trois forts anglais en 1686 et en ravageant le territoire des Sénécas l'une des nations iroquoises. Toutefois, c'est en 1689, lorsque l'Angleterre déclare la guerre à la France, que les conflits prennent une toute autre tournure. Cette fois, les deux colonies entrent définitivement en guerre ouverte. D'un côté, la Nouvelle-France, qui est peuplée par 12 000 âmes et qui ne recevra probablement pas de soutien de la part de sa métropole à cause de la supériorité maritime des Anglais. De l'autre, la Nouvelle-Angleterre, qui est peuplé par 200 000 âmes, mais qui est divisé entre plusieurs colonies qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts et qui ne souhaitent pas toutes s'engager dans une guerre qui ne leur rapporterait rien. En 1690, le gouverneur Louis de Frontenac prend la décision d'attaquer les Anglais pour les forcer à rester sur la défensive. Ce qui faciliterait la situation pour une nouvelle France qui doit affronter des Anglais et des Iroquois en surnombre. Ainsi, on organise trois expéditions qui réduisent en cendres trois villages anglais. Ces attaques redonnent confiance aux colons français, mais poussent également les anglais de Boston et d'Albany à contre-attaquer. Pour cette raison, plusieurs représentants des colonies anglaises décident de s'attaquer à Québec. Le 16 octobre 1690, 34 navires anglais et 2300 hommes, dirigés par l'amiral William Pipps, sont aux portes de la capitale française et sonne le gouverneur de se rendre. Or, Frontenac refuse d'abandonner la ville et les Français sont prêts à se battre. Les Anglais se pressent alors. Ils doivent prendre la ville rapidement car l'hiver arrive et les navires risquent de rester bloqués dans la glace. Malheureusement pour eux, toutes leurs tentatives sont des échecs. Ils sont forcés de quitter les lieux dix jours plus tard avec un bilan désastreux. Les Anglais affichent plus de 600 pertes alors que les Français n'ont que 6 morts et une vingtaine de blessés. À partir de ce moment, les Anglais se reposent sur les Iroquois pour mener la guerre. Les Français, eux, continuent les offensives, et l'un d'entre eux, Pierre le Moine d'Iberville, se démarque tout particulièrement. Durant toute la guerre, il s'attaque aux positions anglaises. 
En 1694, il prend le fort Nelson, qui était le plus important de la baie d'Hudson. En 1696, il poursuit en rasant le fort Pemaquid, qui était le plus important du nord de la Nouvelle-Angleterre. Et dès 1697, il est à la tête de la presque entièreté de Terre-Neuve. Malheureusement, tous ses efforts s'avèrent inutiles lorsque la France et l'Angleterre signent la paix en 1697. Avec celle-ci, on rétablit la situation d'avant-guerre. Cette paix est suivie par une paix avec les Iroquois en 1701. Celle-ci prévoit que les Iroquois resteront neutres en cas de guerre franco-anglaise. Cependant, comme toujours, la situation n'est pas simple en Europe, et la France se retrouve à nouveau en guerre contre l'Angleterre dès 1701, avec le déclenchement de la guerre de succession d'Espagne. Les offensives contre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre se multiplient à nouveau, et on assiste à la mise en place de plusieurs raids sur telle ou telle côte. C'est seulement en 1709 que les Anglais se préparent pour une expédition de plus grande échelle. Dès 1710, ils s'emparent de Port-Royal, la capitale de l'Acadie, avant de fondre sur Québec en 1711. La flotte qui vise Québec est composée de 74 navires et de 12 500 hommes. Heureusement, une tempête détruit 8 transports et provoque la mort de 900 hommes ce qui convainc les Anglais de rebrousser chemin et d'abandonner leur projet de conquête sans combattre. Toutefois, les actions dans les colonies n'ont que très peu d'impact. C'est la guerre en Europe qui compte vraiment. Or, la France qui est victorieuse mais très affaiblie, cherche à obtenir une paix et vite. Ce désir est partagé par les Anglais et les Hollandais, si bien qu'un congrès est organisé en 1712. Avec la paix signée en 1713, la France perd le détroit et la baie d'Hudson, la majorité de ses installations sur Terre-Neuve, ainsi que l'entièreté de l'Acadie. De plus, les Iroquois deviennent un peuple sous protectorat britannique, ce qui signifie que les Français n'ont normalement plus le droit d'influencer leur politique ou de leur mener la guerre. En 1713, la Nouvelle-France ne compte que 18 500 habitants, qui sont pour la plupart regroupés autour du fleuve Saint-Laurent. La colonie n'est capable que d'aligner 5 500 soldats contre 60 000 pour les colonies anglaises. Les Canadiens font alors le choix de profiter de la paix pour fortifier la colonie afin de la rendre tenable en cas de guerre. La paix va alors durer 30 ans et voir un développement exceptionnel du Canada. À l'est, on fait de l'île du Cap Breton le nouveau centre du commerce français. Alors que celle-ci est encore dépeuplée en 1713, elle atteint 4000 habitants en 1740, devenant ainsi le quatrième port le plus important d'Amérique du Nord. On ajoute à cela une forteresse censée protéger l'île. Pour ce qui est du Saint-Laurent, on transforme Québec en une véritable ville-forteresse. Les travaux pour réaliser ce projet durent de 1720 à 1749. Montréal est également fortifié avec la construction d'un mur tout autour de la ville. Du côté des Grands Lacs, les Français renforcent leur position avec la construction d'un fort entre les lacs Ontario et Erie. Une multitude de petits forts sont également fondés sur la route menant au Mississippi. L'objectif derrière ces constructions est évidemment de contrôler le commerce de fourrure qui se déroule dans ces régions, aux dépens des Anglais. De plus, le Canada s'étend vers l'ouest avec la découverte de nouveaux territoires et l'installation de nouveaux forts autour du lac Winnipeg. Cette expansion territoriale est encouragée par une augmentation de la population. De 18 500 habitants en 1713, la Nouvelle-France en compte 70 000 en 1760. Mais encore une fois, ce nombre semble bien insuffisant face aux quelques 1 600 000 habitants de la Nouvelle-Angleterre. Finalement, c'est vers la moitié du XVIIIe siècle que les colonies françaises connaissent leurs deux derniers épisodes de guerre. Le premier de ces deux conflits est provoqué par la crise de succession en Autriche. La France entre alors en guerre contre cette dernière en 1740, puis contre l'Angleterre en 1744. En Amérique, on voit les Français faire plusieurs tentatives, mais celles-ci se soldent généralement par un échec. On voit même la forteresse de l'île du Cap-Breton, qui avait pourtant coûté si cher, tombé aux mains des Anglais. Quoi qu'il en soit, 
la paix est signée dès 1748 et rétablit la situation d'avant-guerre. Mais cette paix est fragile et ne convainc personne en Amérique. D'autant plus que les Anglais comme les Français cherchent à s'installer en Ohio. Pour cette raison, une guerre purement coloniale éclate de fait en 1754. Dans ce contexte, on voit la France envoyer 3000 soldats pour soutenir le Canada en 1755, tandis que les Anglais mettent en exécution leur plan de déportation des Acadiens. Effectivement, depuis quelques temps déjà, les Anglais cherchent à se débarrasser de la population française présente en Acadie. Notamment parce que celle-ci rechigne à prêter allégeance au roi et parce qu'elle souhaite rester neutre lors des conflits franco-anglais. En 1755, c'est plus de 6000 Acadiens français qui sont déportés. Une déportation qui continuera jusqu'en 1762 et qui aboutira sur la mort d'une partie de la population. Plusieurs batailles se déroulent également entre les deux colonies, notamment la bataille de la Monongahela, qui est une brillante victoire franco-indienne. Cette guerre redouble d'intensité lorsque la France et l'Angleterre entrent officiellement dans la guerre de 7 ans. Les Français engagent alors une campagne qui leur permet de s'emparer du fort d'Oswego. La victoire permet aux Canadiens de s'emparer de 1600 prisonniers, de 7 navires de guerre et de 130 canons. Toutefois, la situation reste très précaire pour les Canadiens, qui subissent une famine pendant l'année 1758. De plus, les forces françaises se limitent à 6800 soldats réguliers, quelques milliers de miliciens et les alliés indiens. En face, les Anglais alignent 12 000 soldats réguliers et 21 000 miliciens. Les Anglais choisissent alors de s'attaquer au fort Carillon avec 15 000 hommes. Les Français leur opposent eux 3 500 soldats. Encore une fois, les Canadiens prouvent leur détermination et repoussent les Anglais. Ces derniers subissent 2 000 pertes contre seulement 104 du côté français. Mais ces victoires sont incapables de compenser la différence des forces. On perd à nouveau l'île du Cap Breton lorsque les Anglais s'y attaquent avec 28 000 hommes. Ces derniers avancent également en noyau. En 1759, le dernier fort français des Grands Lacs tombe. Le fort Carillon, qui avait été si courageusement défendu, tombe également. En parallèle, les Anglais envoient 180 navires et 39 000 hommes attaquer Québec. Face à eux, les Français n'ont que 2 900 soldats et 13 000 miliciens et indiens à opposer. La résistance canadienne est acharnée et plusieurs débarquements anglais sont repoussés. Mais le 13 septembre, ces derniers parviennent à remporter une victoire décisive qui leur permet de mettre le siège aux portes de la ville. Trois jours plus tard, la ville se rend. Plus tard, les Français parviennent à remporter une bataille devant les murs de Québec. Mais les Anglais, retranchés dans la ville, ne se rendent pas à grâce aux renforts qu'ils reçoivent de la mer. La capitulation de Montréal en 1760 signe définitivement la victoire anglaise dans les colonies. Le Canada entier est alors occupé. Avec le traité de Paris en 1763, la France reconnaît sa défaite sur le continent comme en Amérique. La Nouvelle France est alors remise aux Anglais, tandis que les Espagnols reçoivent la Louisiane. Avec la reddition du Canada, les Anglais s'engagent à ne pas déporter les populations françaises, à l'exception des Acadiens, et à respecter leur liberté religieuse. Les Canadiens réclament également de ne jamais avoir à faire la guerre contre la France, et que leurs alliés indiens puissent garder leurs terres. En contrepartie, les Français acceptent de devenir des sujets du roi d'Angleterre. Ainsi s'achève l'aventure de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. La France sauvegarde quelques petits territoires isolés, mais l'énorme majorité des Canadiens deviennent des sujets de la couronne d'Angleterre. En tout cas, cette turbulente aventure coloniale explique que plus de 7 millions de Canadiens ont aujourd'hui le français comme langue maternelle, soit plus de 20% de la population du pays. Les anciens colons français ont su chérir et sauvegarder leur langue et leur origine jusqu'à aujourd'hui. Un exploit qui sera d'ailleurs reconnu par le général de Gaulle en 1974, lors de sa visite à Montréal. Il y prononce à l'occasion un discours qui l'achève par la phrase 
la France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Vive le Québec libre. Une phrase qui provoque au passage une crise diplomatique entre la France et le Canada. <rire>